到，我们没有人替政府做规划。我回国二十年之内啊，发现现在社会上的人才比二十年前是不能比的。我们是有很多各种各样的，是没有人能够规划吗？或者是政府没有组织，使我们替政府规划，这是两回事。你刚才讲这个钱到了钱使用的时候，没有 science base， 就是没有，就这就这样子做下去，这是一点。第二点，我想这个十年之后，太阳风的太阳能板，这个价格会下降到烧石油。花的钱，太太阳能板可能会变得更便宜，这个是技术的发展。我也相信，五十年之内，我们人类可以用阳光去满足我们的能源。去年，太阳能板总共，你说设计设备一百万，设上市一百万，在全世界装置的，累计到现在只有一百多亿瓦，是去年一年之内就。有全世界的四分之一的太阳能板设，去年架设，今年会更多，也到四十三个亿了。是，其中是这个大陆、日本跟美国最最大的国家。我现在要讲的是，五十年之后，阳光是能够供给我们需要的能量，美国可以做得到，到那一天。台湾能做得到吗？这里啊，一个很重要的一点就是，刚才讲的，这个岛上可能存在多少？美国每平方公里住了三十个人，台湾每平方公里住六百人，所以我们人均得到的阳光是美国的二十四分之一。所以我们常常要学美国，学美国其实条件是很不一样的。所以刚才讲的是这个。我们的能源政策可能跟美国会很不一样，就是太阳能板的密集度要比美国高，美国很多这个屋顶发电就够了，台湾不行，他们要分在很多很多的很多的地方。但是我刚才这个你你提到的一点就是，到底我们有没有人替政府在做这个规划？政府有没有嗯组织这种团队？政府在规划，我想我们是有能力，部长你自己展现出是有能力的，但是怎么样是我们的能力变成一个国家的政策，是我们能够好好的走下去，这是很关键的。是，就是政府不关心老百姓吗？我不相信，我很很关心，我只能说他们不是很关心。